ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ക് ഷെയ്ഡിങ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം പേര് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളെ ഇവിടെ കുറച്ച് കിളികളും ഫ്ലവേഴ്സും ആണ് കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പിക്ചേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഏത് പിക്ചർ സെലക്ട് ചെയ്താലും ആ പിക്ചറിനനുസരിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ലൈൻ ഷെയ്ഡിങ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഇത് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടേ രണ്ട് മെറ്റീരിയൽസ് മാത്രം മതി ഒരു വൈറ്റ് ചാർട്ട് പേപ്പറും ബ്ലാക്ക് ജെൽ പെന്നും ജെൽ പെൻ തന്നെ എടുക്കണം കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കുറച്ച് നല്ല ഭംഗി വരുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ട്രേസ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ യെല്ലോ കാർബൺ വേണം ട്രേസ് ചെയ്യാതെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ പെൻസിൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പെൻസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് വരയ്ക്കുന്നത് ഇനി ജെൽ പെൻ ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പെൻ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ മറ്റുള്ള ടൈപ്പ് പെൻ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പം നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ക്ലോത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ടിപ്പ് ഒന്ന് തുടച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മഷി ധാരാളം വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ബ്ലാക്ക് കളർ തന്നെ എടുക്കുക വൈറ്റിൽ ബ്ലാക്ക് കളർ വെച്ച് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഈ പിക്ചറിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഭംഗി കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇനി അടുത്തത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പെൻസിൽ വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ യെല്ലോ കാർബൺ വെച്ച് ട്രേസ് ചെയ്തതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി ബ്ലാക്ക് ജെൽ പെൻ വെച്ചിട്ട് വരയ്ക്കുക പിക്ചർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം നല്ലപോലെ വരയ്ക്കാൻ അറിയുന്നവരാണെങ്കിൽ ഔട്ട് ലൈൻ മാത്രം വരച്ചാൽ മതിയാവും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പെൻ വെച്ചിട്ട് അങ്ങ് ചെയ്താൽ മതി ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പെൻസിൽ വെച്ചിട്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി വരയ്ക്കാൻ ഒട്ടും അറിയാത്ത ആളുകളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യെല്ലോ കാർബൺ വെച്ച് ട്രേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഷെയ്ഡിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗം കൂടെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചെയ്ത് പോവുക ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പിക്ചർ ഫുള്ള് ബ്ലാക്ക് ജെൽ പെൻ വെച്ചിട്ട് ഔട്ട് ലൈൻ ഇട്ടു ഇനി നമുക്ക് ഷെയ്ഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഷെയ്ഡിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം ലീഫാണ് ചെയ്യുന്നത് ലീഫിൻ്റെ ഔട്ട് ലൈൻ ഒന്നും കൂടെ നല്ല കട്ടിയായിട്ട് വരയ്ക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ലൈൻസ് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല തിൻ ലൈൻസ് ഈ ജെൽ പെൻ വെച്ചിട്ട് വരയ്ക്കണം ഇങ്ക് ഷെയ്ഡിങ് നല്ല സിമ്പിളാണ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി എപ്പോഴും ഔട്ട് ലൈൻ നല്ല ഡാർക്കാക്കി വരയ്ക്കുക പിന്നീട് ഔട്ട് ലൈനിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഷെയ്ഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഞാനിപ്പോൾ ഈ പിക്ചറിൽ കാണിക്കുന്ന ഫുള്ള് ലൈൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ഷെയ്ഡിങ് ആണ് ലീഫ് എല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സെൻറ്ററിൽ ഒരു ലൈൻ ഉണ്ടാവും ആ ലൈനും നല്ല ഡാർക്കാക്കി കൊടുത്തിട്ട് അവിടെയും നമ്മൾ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യണം ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന ആ ലൈനിനോട് ചേർത്ത് പെന്ന് നല്ല പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് മുകളിലേക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് വരച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പം സെൻറ്റർ ലൈൻ നല്ല ഡാർക്കായിട്ട് വരും അറ്റത്ത് നല്ല നേർത്ത് കട്ടി കുറഞ്ഞായിരിക്കും വരുന്നത് സെൻറ്ററിൽ ലൈൻ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഔട്ട് ലൈനിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് നടുവിലേക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് വരച്ചു കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പം എല്ലാ ഔട്ട് ലൈനിലും ഡാർക്കായിട്ടിരിക്കും മിഡിലേക്ക് ലൈറ്റായിട്ട് വരും ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഫുൾ പിക്ചർ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഫ്ലവർ ആണെങ്കിൽ ആ ഫ്ലവറിൻ്റെ പെറ്റലിനനുസരിച്ച് തന്നെ ചെയ്യണം ഇതിനകത്ത് കിളിയുണ്ട് കിളിയാകുമ്പം കിളിയുടെ ആ ഷേപ്പിനനുസരിച്ചും ഫെതറിൻ്റെ ഷേപ്പിനനുസരിച്ചും എല്ലാം ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഫുൾ പിക്ചർ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കുക മെത്തേഡ് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഏത് പിക്ചർ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പിക്ചർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഫ്രെയിം ചെയ്യുമ്പം ബ്ലാക്ക് ഫ്രെയിം തന്നെ കൊടുക്കുക അപ്പോഴാണ് ആ പിക്ചറിന് നല്ല ഒരു ഭംഗി വരുന്നത്
ഇനി ഇതിനകത്തുള്ള ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈനും ഹോറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈനും വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ആ നടുക്ക് ഒരു ചെറിയ ഭാഗം വൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇടണം പിക്ചർ എല്ലാം വരച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കാണുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ഗ്യാപ്പുകളൊക്കെ ഹൊറിസോണ്ടലും വെർട്ടിക്കലും ആയിട്ടുള്ള ലൈൻസ് വരച്ച് ഫില്ല് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പം പിക്ചറിന് കുറച്ചും കൂടെ ഭംഗി വരും അതിന് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ പിക്ചറിന് അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിന് ഞാൻ കുറച്ച് ഭാഗത്ത് മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലും കുറച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ക് ഷെയ്ഡിങ്ങിൻ്റെ പിക്ചർ കൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ജെൽപ്പൻ വെച്ച് ചെയ്ത വേറൊരു പിക്ചറാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇത്തിരി വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം നിങ്ങളും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പുതിയൊരു ക്രാഫ്റ്റായിട്ടായിട്ട് ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരുന്നതാണ് അതുവരെ നിങ്ങളെല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുക സേഫായിട്ടിരിക്കുക ബൈ ഫ്രണ്ട്സ്